Lo Eurofighter è un aereo molto potente. Ogni pilota vorrebbe pilotarne uno. È il velivolo multiruolo più avanzato al mondo. E non è facile costruirlo. Chilometri di cavi. Il sistema informatico è molto complesso. Migliaia di componenti. Ogni volta ripetiamo lo stesso procedimento. Un super jet composto da parti differenti, costruite in quattro fabbriche di quattro paesi diversi. Tutto deve combaciare alla perfezione per farlo volare. Non possiamo costruire l'aereo senza tutti i componenti. Entreremo nelle megafabbriche europee che costruiscono lo Eurofighter Typhoon. Alcuni degli ingegneri europei più capaci raccolgono la sfida. Progettare il miglior caccia al mondo. Capace di volare al doppio della velocità del suono, dalle caratteristiche ineguagliabili. E dotato di una straordinaria capacità offensiva. Dopo decenni di progettazione, quattro paesi europei, Italia, Spagna, Inghilterra e Germania, uniscono le forze. È la più grande collaborazione industriale nella storia d'Europa, con lo scopo di creare un unico aereo. Lo Eurofighter Typhoon, il miglior aereo da combattimento sul mercato e un difensore della sicurezza per milioni di europei. Ma la sfida più grande è costruirlo. Lo Eurofighter non nasce in una sola fabbrica, né in un unico paese. I quattro partner producono i sette componenti principali e migliaia di pezzi di raccordo. Tutte queste parti, provenienti da luoghi diversi, dovranno combaciare per dar vita ad un unico e impeccabile caccia. È un caccia estremamente avanzato, il più ovviamente avanzato costruito mai in ambito europeo. Se può essere fatto un paragone automobilistico è eh, probabilmente c'è la Ferrari dei cieli. È il velivolo più complesso al mondo. Realizzato per i clienti più esigenti. Rispetto ai modelli più vecchi, questo aereo è davvero divertente. È molto facile da pilotare. Ogni esperto modellista sa che il perfetto risultato finale inizia dalla preparazione dei singoli pezzi. Il Typhoon è formato da migliaia di componenti e da sette parti principali. A seconda del denaro investito, ogni paese partner si occuperà di una parte della costruzione. Ma l'intervento di così tante persone di paesi diversi potrà funzionare? Le parti costruite dalle megafabbriche Eurofighter sono il risultato di una battaglia epica, una lotta tra forza e velocità, integrità e maneggevolezza. Tutto allo scopo di fondere le capacità di molteplici aerei in uno solo. Per realizzare questo complicato progetto, gli ingegneri del consorzio multinazionale inventano nuovi modi di produzione. Ogni partner si occuperà della propria sfida. Italia. Nei pressi di Torino c'è la megafabbrica della linea aeronautica. La sua quota del 21% comprende l'ala sinistra e parte della fusoliera posteriore, parti 1 e 2 del modello. La fusoliera posteriore contiene i motori. I progettisti collocano questi enormi motori Rolls-Royce nel retro. 
lasciando così lo spazio sotto l'ala per le armi. E eh, sotto appunto l'ala sono presenti varie diciamo, stazioni per eh, il insomma, appunto, supporto di cioè, armi, armamento. In particolare eh, all'outboard pylon, è, è, in questo caso presente un missile all'infrarosso, c'è ovviamente un dummy ma è così comunque rappresentativo di essenzialmente armamento a corto raggio all'infrarosso e abbiamo poi altri pylon, abbiamo eh, un inboard pilot, un medium wing e è appunto possibile montare una eh, cosa essenzialmente combinazione di eh, essenzialmente taniche e missili in un numero eh, essenzialmente adeguato sulla missione, comunque abbastanza importante. La sfida consiste nel fornire all'aereo la potenza necessaria a sopportare l'intenso calore e l'eccessiva vibrazione, senza aumentarne il peso. La soluzione? Il titanio. È resistente come l'acciaio, ma più leggero del 45%. Per rispondere alle esigenze del Typhoon, il comune titanio non basta. Così, il consorzio italiano usa un processo unico, chiamato formatura superplastica. Gli strati di titanio vengono sottoposti a temperature intorno ai 1000 gradi, che danno plasticità al metallo. Il gas introdotto nel processo crea delle nervature lungo i pannelli, che li rendono più resistenti. Alessandro Di Benedetto è il direttore di produzione del Typhoon. Si ottengono pannelli che sono molto resistenti, come dicevo, dal punto di vista della resistenza alla temperatura, ma anche molto leggeri, perché il titanio ovviamente ha un peso specifico molto basso, ed anche molto resistenti dal punto di vista meccanico, perché queste bolle sono delle vere e proprie nervature che garantiscono un'elevata capacità di resistenza flessionale e torsionale al componente. Il rivestimento interno in titanio superplastico è ricoperto da fibra di carbonio. Circa il 70% di questa cellula è realizzato con componenti di fibra di carbonio, che ne riducono ulteriormente il peso. Quando si deve decollare velocemente Il peso è tutto. È davvero leggero per essere un caccia. Rispetto ai vecchi velivoli, questo aereo ha bisogno di molta più energia per decollare. D'altra parte, però, può volare molto più in alto e molto più rapidamente. È velocissimo. In meno di 90 secondi può raggiungere un'altezza di oltre 9 km. Proprio come accade per i modellini di aerei, gran parte del rivestimento in fibra di carbonio è rinforzato con della colla. Il composto di carbonio è simile alla pasta sfoglia. Sottili fogli di carbonio della stessa grandezza vengono accatastati in strati. Una volta riscaldati, questi si uniscono, creando uno dei materiali più resistenti al mondo. Volare a bordo di un gigante aereo fatto di plastica e colla potrebbe far venire voglia di restare a terra, ma i piloti collaudatori non hanno paura. In passato, la situazione dei piloti collaudatori era decisamente diversa. Ma oggi, dietro di noi, c'è un team di ingegneri molto qualificati. Ci sono così tante persone che pensano, lavorano, progettano e fanno le cose nel modo giusto. Ecco perché ci sentiamo molto sicuri quando saliamo a bordo dell'aereo. Il team italiano non può completare questa parte finché l'ultimo pezzo non sarà ultimato e collaudato dalla fabbrica in Inghilterra. Il componente interamente prodotto in Italia è l'ala sinistra, 
la parte 2 del modello. La forma delle ali appare abbastanza semplice. Ma non basta unire la parte superiore e quella inferiore per completare la sezione. La parte inferiore dell'ala è composta da aste orizzontali che non vengono semplicemente fissate con rivetti metallici, ma saldate. Questa tecnica permette di ridurre ulteriormente il peso senza incidere sul tonnellaggio totale. Come potete vedere, questi elementi verticali che noi chiamiamo spar, questi longheroni, sono integralmente eh, incollati alla struttura del pannello inferiore per consentire alla struttura complessiva un uh, forte risparmio in termini di peso. Eppure il miglior caccia al mondo presenta un difetto di progettazione. La forma di questa struttura triangolare chiamata ala a delta e il punto in cui essa si inserisce nell'aereo rendono il Typhoon instabile a velocità ridotte. Ma è proprio il suo complesso design che lo rende una suprema macchina volante. Non è progettato per viaggiare a velocità ridotte. Supera la velocità del suono. E può volare da Londra a Parigi in 20 minuti. Intanto le squadre installano dei montanti di raccordo. Questi rinforzano le aste orizzontali, permettendo di fissare gli armamenti all'interno dell'ala. Viene aggiunto poco alla struttura, perché deve contenere un elemento più importante il carburante. Gli ingegneri aeronautici la chiamano ala conservatoio integrale. All'interno della sezione anteriore e posteriore dell'ala ci sono dei serbatoi e non bisogna fare assolutamente niente. L'aereo prende il carburante che gli occorre per la regolazione del centro di gravità e altre cose simili. Non serve alcun controllo manuale da parte dell'operatore. L'aereo fa tutto da solo. L'ala a conservatoio integrale ha un vantaggio operativo. Non essendoci serbatoi fissati sotto l'ala, c'è molto più spazio per le armi. Il Typhoon è progettato per combattere. Nato alla fine degli anni Ottanta, era stato concepito per difesa contro le minacce della Guerra Fredda. Tuttavia, quando l'accordo viene firmato, la guerra fredda è finita. Ma potrebbe essere usato in un'altra guerra, quella contro gli estremisti. In futuro il Typhoon potrebbe essere la prima linea di difesa contro il terrorismo. Il mondo è cambiato durante la progettazione del Typhoon. Ma non serve ricominciare da capo. Questo aereo è talmente avanzato che entra subito in azione. Mentre il Typhoon prosegue la sua battaglia nei cieli, le megafabriche Eurofighter sono alle prese con un'altra battaglia. Costruire questo velivolo da milioni di euro. E proprio un singolo componente pone molte sfide. Gli operai praticano dei fori per saldare la parte superiore a quella inferiore dell'ala. Il contatto tra il trapano e l'ala provoca delle scintille. Così si aggiunge dell'acqua per sicurezza. La precisione è fondamentale. Questa parte deve coincidere con altri quattro pezzi principali, costruiti a centinaia di chilometri di distanza. Almeno questo in teoria. Per trasformarla in pratica, il lavoro deve essere curato nei minimi dettagli. 
perché noi eh, foriamo materiali di diversa natura, composito, quindi carbon fiber, eh, alluminio e titanio principalmente. Eh, la macchina, dicevo, deve garantire la massima precisione durante la foratura. O ogni foro viene iniziato in uh, uno dei materiali e completato in un altro materiale, quindi è molto importante che l'utensile di foratura riesca a ritrovare il suo giusto foro in ogni singola passata. Ci sono molti fori da praticare. Ne servirebbero circa 5.000 in più. Ma meno rivetti, meno rischi. In volo la cellula flette e si muove. Il minimo spazio di movimento in un collegamento rivettato potrebbe causare l'usura del metallo. L'ala non è fatta soltanto di rivestimento, colla e fori. Occorrono altri componenti per costruirla. Alettoni, slat, sistemi idraulici ed elettrici sono fondamentali per far volare questo aereo. La megafabbrica spagnola EADS Casa, nei pressi di Madrid, ha una quota del 13% e si occupa dell'ala destra, la parte 3 del modello. È l'unico grande componente realizzato qui. Qui potete vedere l'installazione dei circuiti elettrici e dei sistemi idraulici che consentiranno il movimento di alettoni e slat. Poi montiamo i rivestimenti delle diverse parti di cui l'ala sarà dotata in seguito. È un déjà vu. Le modalità di costruzione spagnole sono identiche a quelle italiane. Prima di tutto ci occupiamo dei pezzi primari e ce ne sono di diversi tipi. Abbiamo ad esempio i rivestimenti e le parti metalliche. Poi si passa ai componenti dei sistemi, come gli impianti elettrici, le tubature idrauliche e quelle del carburante. Prima che ogni parte sia completata, deve superare numerosi test. La preoccupazione maggiore è la fuoriuscita di carburante. L'ala viene sottoposta a particolari movimenti per verificarne la reazione quando sarà riempita di carburante, tenendo comunque presente che un'ala in volo è diversa da un'ala statica. Dopo settimane di lavoro, l'ala può lasciare il suo paese d'origine. A questo punto l'ala è completa. È stata sottoposta alla fase di verniciatura e a tutte le fasi di installazione dei sistemi elettrici e idraulici. Inoltre è stata dotata di slat e alettoni. Le parti 2 e 3 del modello sono pronte. Alla fine queste ali, nate a centinaia di chilometri di distanza, si riuniranno sul Typhoon. Prima di procedere all'assemblaggio, mancano altre parti. Salisbury è la sede della BAE, azionista del 33% del consorzio. Qui produciamo la fusoliera anteriore, incluso il tettuccio della cabina e il parabrezza. I pezzi per la fusoliera posteriore, i portelloni del vano motori, le alette e il timone dell'aereo. È uno dei più grandi stabilimenti di assemblaggio di aerei del Regno Unito. Osservando questa megafabbrica Eurofighter, notiamo che manca qualcosa. I robot. I robot vengono usati principalmente per la produzione dei dettagli, ma l'assemblaggio è un processo 
molto pratico e richiede un alto livello di destrezza che solo gli operai possono avere. La mancanza di automazione aggiunge un'ulteriore sfida. L'errore umano. Ogni parte dell'aereo deve coincidere perfettamente. Non sono ammessi errori quando si vola a 16.000 metri e a 2.000 km h Raggiungere un tale livello di precisione in quattro fabbriche a centinaia di chilometri l'una dall'altra, senza l'aiuto delle macchine, prova la competenza degli ingegneri e dei progettisti del Typhoon. La richiesta di manualità dà una svolta positiva al progetto. Il consorzio Eurofighter crea oltre 100.000 posti di lavoro in tutta Europa. A Salisbury le parti vengono posizionate. Il maggiore componente costruito nel Regno Unito è la fusoliera anteriore, la parte 4 del modello. Questo pezzo è composto da 5.500 parti. Di primaria importanza sono i portelloni del vano motori, necessari per completare la parte 1, ossia la fusoliera posteriore. Ma questi non sono dei normali portelloni. Come le ali, anch'essi sono composti da titanio superplastico. In Italia i portelloni verranno aggiunti alla fusoliera posteriore. La parte 1 è completa. Tre parti del modello sono pronte. L'ala sinistra, l'ala destra e la fusoliera posteriore. Ora la parte 4, la fusoliera anteriore, la cabina. La cabina è realizzata con un composto di carbonio, titanio e alluminio e migliaia di pezzi di raccordo. È una delle parti più impegnative da costruire. Mark Jackson è a capo del reparto di produzione. Sul piano tecnico, l'aspetto più impegnativo della fusoliera anteriore è l'assemblaggio, non la produzione di ogni singolo componente. Dobbiamo progettare e costruire la fusoliera secondo delle direttive tecniche molto precise. Ogni megafabbrica del Typhoon ha una copia delle istruzioni. Per far funzionare i sistemi automatizzati occorrono 45 km di cavi e 40.000 cablaggi, ognuno installato e controllato minuziosamente. Questa è la cabina dell'aereo, dove si trovano tutti i comandi di volo. È come il centro operativo dell'aereo. Questo groviglio di cavi proteggerà la vita del pilota. Pertanto serviranno degli esperti. Sembra una totale confusione, ma ogni volta ripetiamo lo stesso procedimento. Gli elettricisti preparano i singoli circuiti per poi combinarli tutti in un unico sistema. È un lavoro che richiede molto tempo. Servono circa tre giorni di duro lavoro per collegare tutti i telai. Occorre un'altra settimana per completare il cablaggio della cabina. Lo schema viene aggiunto alla fusoliera per il collaudo. Che ci crediate o no, il risultato è questo. Sembra molto piccola, ma per essere un caccia è una cabina di prima classe.
Dall'esterno si ha l'impressione che lo spazio sia molto limitato, ma per essere la cabina di un caccia è davvero spaziosa. Ho volato per nove ore consecutive su questo aereo e devo dire che non mi sono affatto stancato nella cabina. Anzi, è piacevole, c'è anche l'aria condizionata e poi non è molto rumorosa. Rispetto a tutti gli aerei che ho pilotato, questo è molto confortevole. Nella cabina viene inserito un altro supporto per il pilota, la sonda di rifornimento. Questa permette ai piloti di richiedere il carburante in volo, aumentando l'autonomia operativa. Il circuito elettrico è pronto. Ora si aggiungono i rivestimenti in carbonio e altra colla. Si applica il sigillante di rinforzo sui punti di giunzione per proteggere la struttura dall'umidità. Poi si praticano altri fori. Proprio come accade per le ali, la posizione dei fori è fondamentale. Questa parte dovrà unirsi ad altre costruite a centinaia di chilometri di distanza. Se i fori non sono allineati, l'aereo non potrà decollare. All'interno dei fori si inseriscono dei ganci provvisori. Questi manterranno i rivestimenti in posizione fino al fissaggio permanente e resteranno così finché non lo decideranno questi ragazzi. Loro controllano la resistenza. Una delle sfide più grandi per gli ingegneri del Typhoon è assicurarsi che ogni parte del modello sia perfettamente allineata. Molti aerei possono avere una differenza laterale di 25 mm dalla coda al muso. Il Typhoon ha un margine di un mm e mezzo. Noi misuriamo la posizione dei fori, la superficie dell'aereo, proprio tutto. Questo laser in 3D controlla che le parti dell'aereo siano perfettamente allineate. Non devono esserci dislivelli. il laser svolge il lavoro di un piccolo esercito. A seconda di cosa stiamo misurando o analizzando, questo particolare lavoro richiede circa un'ora. Se svolgessimo lo stesso lavoro con metodi antiquati, se lo facessimo manualmente, l'operazione sarebbe più lunga, richiederebbe anche mezza giornata. Ora i componenti sono installati e allineati e la parte 4 è pronta per essere aggiunta al resto del modello. Proseguiamo con la parte 5. Per aggiungere stabilità al design dell'ala a delta, il Typhoon ha bisogno di questi. Dalla parte anteriore dell'aereo sporgono i canard. Fungono da mini ali e aiutano a bilanciare la cellula. Le alette rivolte verso il basso indicano la posizione di parcheggio. In volo queste si allineano con l'aereo, dandogli una forma aerodinamica. Possono essere manovrate direttamente con la cloche. Se la tiro indietro, i canard si alzano e il muso si solleva. Se la spingo in avanti, si abbassano. Come la fusoliera posteriore, anche questi canard sono costruiti con titanio superplastico. Sono molto resistenti. Parte 5 completata. La megafabbrica inglese produce anche la parte 6, il timone direzionale. Anch'esso è realizzato con un composto in fibra di carbonio, fornisce stabilità laterale e protegge i sistemi di comunicazione dell'aereo. Manca soltanto un componente per poter assemblare il modello. La fusoliera centrale, ossia la parte 7. Questo tubo è costruito in Germania, detentore di una quota di produzione del 33%. Tutto tranne i canard e il timone direzionale sono fissati a questo perno centrale e, come le ali, anch'esso funge da gigante serbatoio. Tutto è pronto per la sfida più grande. 
Sette parti principali, costruite in quattro fabbriche europee, dovranno formare un unico super jet. Le parti vengono distribuite tra le fabbriche Eurofighter. Ognuna riceve un set completo per costruire il proprio modello. In Inghilterra, nella mega fabbrica della BAE di Wharton, gli inglesi costruiscono i Typhoon per la British Air Force. Primo passo, disporre i pezzi. Parte 1, la fusoliera posteriore. Parti 2 e 3, le ali. Parte 4, la fusoliera anteriore e la cabina. Parte 5, i canard. Parte 6, timone direzionale. Parte 7, la fusoliera centrale. Prima di tutto prendiamo i componenti maggiori, ovvero le sezioni della fusoliera anteriore, centrale e posteriore e le ali. Li assembliamo, procediamo con i cablaggi elettrici e inseriamo i computer di bordo. Collaudiamo l'aereo in volo, lo verniciamo e infine lo consegniamo all'aviazione militare inglese. Con un manuale di istruzioni in quattro lingue e 25 aerei da consegnare in un anno... È più facile a dirsi che a farsi. Una volta ogni due settimane la sfida ricomincia. Queste parti provengono da tutto il mondo e i componenti maggiori dall'Europa. Riunire il tutto in un unico luogo è un vero problema, soprattutto se dobbiamo farlo 25 volte in un anno. Il primo passo, collegare le sezioni della fusoliera. Tutto dipende dall'allineamento. Una sfida per l'installatore John Beresford. Portiamo qui la fusoliera anteriore, quella centrale e gli strumenti. Poi assembliamo le due sezioni della fusoliera e ne verifichiamo l'allineamento usando il laser. Ogni sezione viene rinforzata con bulloni e strisce di sostegno. Mentre lavoriamo sulla fusoliera, questo pannello, chiamato pannello di sollecitazione, permette alla tensione di ripercuotersi sulla struttura esterna dell'aereo. Quest'area è un'area molto importante. Qui si trovano i motori, quindi questi bulloni devono essere fissati correttamente perché sono soggetti a forti vibrazioni. Solo pochi strumenti possono aiutarli. Questo è uno degli strumenti che usiamo. Si fissa sull'aereo in questo modo. E permette all'operatore di praticare tutti i fori della giusta misura. Per maggiore sicurezza si aggiunge altra colla. Infine applichiamo un sigillante che protegge il pannello e la struttura da ogni infiltrazione d'acqua. Così da prevenirne la corrosione. Costruire un aereo da milioni di euro è una grande responsabilità, ma per questi ragazzi ne vale la pena. È un lavoro importante e amiamo farlo. Mi piacerebbe davvero tanto salire su uno di questi. È un mio sogno da sempre. Dopo settimane per completare la fusoliera, si aggiungono le ali. L'ala viene fissata con sei grandi bulloni. Ci sono tre punti principali di fissaggio. Usiamo quello centrale come punto di riferimento. È rassicurante sapere che anche i migliori ingegneri del mondo hanno delle giornate storte. Che succede adesso? Non posso crederci. Il trapano si è rotto. La differenza è che questi ragazzi ne costruiscono un altro e vanno avanti. Gli strumenti sono alimentati ad aria compressa per eliminare ogni rischio di incendio. L'installazione delle ali deve essere calibrata alla perfezione. Una volta che abbiamo inserito un'ala... Deve essere installata subito anche l'altra, altrimenti i sostegni diventano instabili. In seguito vengono aggiunti i canard e il timone direzionale. L'aereo comincia a prendere forma. 
manca solo il mezzo per la spinta. Due motori Rolls-Royce daranno al Typhoon la sua potenza. Ma come per ogni altro componente di questo mega modello, il momento decisivo è l'installazione. I motori, i computer e le apparecchiature vengono inseriti quasi in contemporanea per mantenere il centro di gravità. Se installassimo i motori prima di inserire i computer nella fusoliera, la parte posteriore dell'aereo sarebbe troppo carica e la coda rimarrebbe a terra. Le sette parti principali e migliaia di componenti costruiti in quattro paesi vengono assemblati. Ma l'aereo non è ancora pronto. C'è ancora un altro lavoro da fare prima che questo aereo possa decollare. Come ogni modello di aereo, il Typhoon è computerizzato. L'aereo è controllato dai computer. I comandi manuali servono principalmente per guidare la missione e usare le armi. Per tutto il resto l'aereo è pilotato dai computer. Senza di essi non sarebbe in grado di funzionare. Un semplice virus sarebbe letale. Solo pochi esperti possono installare i sistemi informatici. L'inserimento dei software nell'aereo è un procedimento molto delicato. Pertanto solo alcune persone possono occuparsene. Il sistema informatico del Typhoon è piuttosto complesso. Il modello britannico è pronto. Ma prima di ricevere l'autorizzazione al decollo, deve superare un ultimo controllo. I sistemi dell'aereo non sono esposti solo ad attacchi nemici. Sono soggetti a rischi che nessuno può vedere. Ovunque siano fabbricati i Typhoon, giungono qui. nella camera anecoica. Questa, alla linea aeronautica in Italia, è la più grande d'Europa. I rivestimenti delle pareti sono composti da 11.000 spugne a forma piramidale. Queste camere sono spesso usate per testare l'acustica, perché ammortizzano i rumori, ma sono utilizzate anche per testare la vulnerabilità del Typhoon all'elettromagnetismo. Una forza invisibile della natura che può mandare fuori uso gli strumenti di bordo. Questi test vengono effettuati su ogni nuovo aereo, sia di linea che da caccia. Ogni velivolo eh, per regolamento deve essere verificato per la resistenza ai campi elettromagnetici. Eh, tuttavia i velivoli da difesa sofisticati come gli Eurofighter eh, necessitano di un livello di test eh, molto alto. La stanza ricrea le condizioni di volo. Il Typhoon si stacca letteralmente da terra. Il velivolo eh, può essere sollevato fino a un'altezza di 15 metri eh, per permettere la chiusura del carrello di atterraggio e così eh, ricostruire una condizione molto simile a quella operativa di volo. In volo, i sistemi di bordo che hanno superato questo test controllano tutto. L'interazione tra pilota e aereo viene chiamata interfaccia uomo-macchina. Tutti gli interruttori da utilizzare sono a portata di mano. In questo modo il pilota non deve voltarsi per premere i pulsanti che sono dietro di sé. Forse deve farlo solo all'inizio, per accenderli, ma una volta in volo le mani possono restare incollate alla barra di comando. Non è necessario staccarle per manovrare l'aereo. Il Typhoon va oltre i comandi elettrici. Questo megajet può essere azionato in un batter doppio. Un componente chiave del caccia più avanzato sul mercato è il casco dei piloti. Il 
Il casco riceve informazioni dai sistemi dell'aereo e funge da visiera e da mirino che indica al pilota il punto da guardare, come per esempio un obiettivo nemico. Inoltre, permette di guardare attraverso il pavimento della cabina e di focalizzare l'obiettivo. Il pilota deve solo guardare in direzione del nemico e i sistemi dell'aereo sapranno dove colpire. La mia situazione era diversa. In quel caso dovevo solo inquadrare l'avversario e non manovrare l'aereo per sparare un colpo o addirittura eliminare l'obiettivo. Il casco è dotato anche di comandi vocali. Eh, attraverso comandi vocali il praticamente velivolo riconosce il voice input e, eh, e appunto praticamente comanda una essenzialmente selezione avionica. È molto comodo questo nel combattimento aereo sotto essenzialmente elevati fattori di carico eh, in quanto è possibile praticamente svolgere tutte le funzioni richieste senza mai alzare le mani dalla eh, diciamo trottola in stick il che eh, sotto increasing levels eh, chiaramente eh, sarebbe cosa estremamente faticoso, se non addirittura impossibile, e un top a questo i comandi vocali fanno il resto. Ogni casco è programmato per un unico pilota. Ogni casco viene progettato seguendo le caratteristiche del singolo pilota, a seconda dei vari parametri, differenti da pilota a pilota. Il casco viene personalizzato. Si tratta di uno strumento di volo piuttosto complesso, ma allo stesso tempo molto efficace. Credo che rivoluzionerà il modo di condurre i combattimenti aerei in futuro. Sembrava impossibile, ma questa collaborazione ha avuto successo. Sette parti principali e migliaia di componenti prodotti in quattro paesi diversi combaciano alla perfezione. Ora il modello è completo. È il momento di sottoporre l'aereo al test finale. La base di Luftwaffe a Lage, in Germania, ha una delle più grandi flotte di Typhoon in Europa e una delle più esperte squadriglie di Eurofighter. Buongiorno a tutti. Questa mattina il tempo instabile sulla nostra area sta provocando leggere formazioni nuvolose. A nord di Berlino il cielo è coperto di nubi. Prima che la squadra prenda il volo, gli ingegneri conducono dei controlli. Questo accade prima e dopo ogni volo. È un processo molto importante. Il Typhoon è autorizzato al decollo. Il Typhoon è un capolavoro di ingegneria, progettato con precisione estrema. Sarà anche il velivolo più complesso mai costruito, ma tutti concordano sul fatto che sia il padrone dell'aria. Quando essenzialmente ho volato l'Eurofighter la prima volta è stato immediatamente amore a prima vista. È un aereo, è un aereo fantastico, eh, probabilmente il migliore che io abbia mai essenzialmente volato. È un vero piacere pilotare il Typhoon. Le sue performance toglierebbero il respiro a chiunque. È il miglior aereo in circolazione e ovviamente mi diverto a pilotarlo. Quando sali a bordo di questo aereo straordinario e lo metti in moto, 
senti una potenza sorprendente. 